ശബരിമലയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ ശബരിമലയുടെ പേര് പറയാതിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പേര് എടുത്തു പറഞ്ഞ് വിമർശിച്ചു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും കോൺഗ്രസുകാരും മുസ്ലിം ലീഗുകാരും വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രസംഗം ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു are playing a dangerous game regarding the sabrimala temple they are using brute force to strike at the root of faith and expression sadly for them till bjp is there no one will be able to destroy our faith and culture sabarimala thane mukhya prajarana vishayamaakan bjp thirumanichathinte telivayirunnu പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തമിഴ്നാട് രാമനാഥപുരത്തെ പ്രസംഗം ഇന്നലെ കോഴിക്കോടെത്തിയപ്പോൾ ശബരിമല എന്ന് വാക്കു പറയാതിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞു തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും കോൺഗ്രസുകാരെയും ഒപ്പം മുസ്ലിം ലീഗിനെയും ശത്രുപക്ഷത്തു നിർത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ ബി ജെ പി മുന്നണിക്ക് എതിരെ ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടികളെയെല്ലാം പ്രതിസ്ഥാനത്തു നിർത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് യോഗത്തിൽ ശബരിമല ഉന്നയിച്ച പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇന്ന് ഒരു പടികൂടി കടന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ന്യൂസ് എയ്റ്റിന്റെ വരികൾക്കിടയിൽ അഭിമുഖത്തിൽ ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ശബരിമലയിലെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ശബരിമലയിൽ ഉള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായിട്ടാണ് അതിക്രമങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് നിലപാട് നിരീശ്വരവാദികളാണെന്നും ഉറക്കെ ഉറപ്പിച്ചാൽ പറയുക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ശബരിമല കർമ്മസമിതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകളുടെ പ്രചാരണത്തിനൊപ്പം സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഇനി നേരിട്ട് ശബരിമല ഉന്നയിച്ച് വോട്ട് ചോദിക്കാനാണ് തീരുമാനം എന്തു നടപടിയെടുത്താലും അയ്യപ്പന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രചാരണം നടത്തുമെന്ന് ആറ്റിങ്ങലിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും പ്രഖ്യാപിച്ചു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശബരിമല തന്നെയായിരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യ പ്രചാരണ വിഷയമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ശബരിമല എന്ന തുറുപ്പ് ചീട്ട് ബി ജെ പി പുറത്തെടുക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനത്തെ നേരിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നീക്കമെന്നതിനാൽ വലിയൊരു നിയമവിയുദ്ധത്തിനും ഇത് വഴിവെച്ചേക്കാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ടി ജി സജിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പിയുടെ വെല്ലുവിളിക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടി ഉണ്ടാവും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മതേതര സ്വഭാവം തകർക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല എന്നും ടിക്കാറാം മീണ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ശ്രീ ടിക്കാറാം മീണയാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉള്ളത് ശബരിമല അടക്കമുള്ള മതവിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് കർശനമായ നിർദ്ദേശം താങ്കൾ നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ ശക്തമായി തന്നെ ഉന്നയിക്കും എന്നൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇന്നലെ ഉയർത്തിയത് വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ട് ഉന്നയിക്കാം ശബരിമല സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് സാംസ്കാരികപരമായിട്ട് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അവർക്ക് ഉന്നയിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിലക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാനും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ പള്ളിയും മോസ്ക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കാനോ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനോ അപ്പീല് ചെയ്യാനോ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കിക്കൊണ്ട് സാമൂഹ്യ സൗഹാർദ്ദം കൂടുതൽ വഷളാക്കാനും ക്രമസമാധാനവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലത് അതിരുകളും ലക്ഷ്മണ രേഖാവും ലംഘിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി വരും തൃശ്ശൂരിലെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ അനാവശ്യമായിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നും നടപടി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ മുഴുവൻ സംഭവം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് എനിക്ക് അത് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇന്ത്യയുടെ മതേരത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നേരത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഉണ്ടായാൽ നടപടി ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറയുന്നത് ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് ബാബു ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ
നാമജപ പ്രതിഷേധവും കർമ്മസമിതി ആരംഭിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ഈ നീക്കങ്ങൾ ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കാനാണെന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ആരോപണം ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങളുടെയും ചട്ടങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് ഇതുകൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നാണ് ഇതിന് മറുപടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങൾ ശബരിമല കർമ്മസമിതിക്ക് ബാധകമല്ല വ്യക്തമായ ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഒരു സമൂഹത്തെ അവഹേളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധം വ്യക്തമായി സമാജത്തിൽ വളർത്തുന്നതിന് നിരന്തരമായ കർമ്മ പരിപാടികൾ ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്കെതിരെ പുതിയ ആരോപണവുമായി ബി ജെ പി രംഗത്ത് വന്നു പൊതുജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ പങ്കാളികളാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ച പോസ്റ്ററുകളിൽ ടിക്കാറാം മീണയുടെ ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് എതിരെയാണ് പരാതി ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആരോപണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വെല്ലുവിളിച്ച് ഭയപ്പെടുത്താനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ ആരോപിച്ചു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി അപഹാസ്യരാവുകയാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചു ആചാരം സംരക്ഷിക്കാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരാത്തതെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി ചോദിച്ചു അവരുടെ നിലപാടിൽ അവർ അപഹാസ്യരാകുക അന്ന് അവിടെ അക്രമം കാണിച്ചതും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ പിന്നെ എന്തിന് എന്ന് വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം ഉണ്ടായിരുന്നേ അത് ചെയ്താ പോരാഞ്ഞോ രാജ്യത്ത് ജനങ്ങളുടെ മേലെ തങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരമുണ്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് നേരെ നിയമസംവിധാനത്തിന് നേരെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നേരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് നിരൂപത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വെല്ലുവിളി നിന്ന് ഭയപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടുത്തി കീഴ്പ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കോ നാട് അംഗീകരിക്കോ ആ പ്രശ്നത്തെ തീർത്തു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആത്മാസ്ഥയുടെ കണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആത്മാസ്ഥയുടെ കണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസ് സുപ്രീം കോടതി വന്നപ്പോൾ തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി കേന്ദ്രത്തിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് നിലപാടിന് യോജിപ്പില്ല നൂറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും പ്രശ്നമാണ് അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് നിലപാടിനെ എതിർക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെയാണ് എന്നോട് പറയുന്നതല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാരാണസിയിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഹൈക്കമാൻഡിനെയാണ് പ്രിയങ്ക നിലപാട് അറിയിച്ചത് പ്രിയങ്കയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്ന ഉണ്ണി എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഗോപി ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാനാണ് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ഇറങ്ങിയിരുന്നത് കിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി വന്ന പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാരണസിയിൽ മോഡിക്കെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാരണമായുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ ബി ജെ പി വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് വോട്ടർമാർക്കിടയിലുണ്ട് എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് പാർട്ടി ഉള്ളത് വാരാണസിയിൽ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സജീവമായി തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ആ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി അമേത്തിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി എന്ന ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് തടയിടാനും കഴിയും ആ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകളാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് വാരാണസിയിൽ മത്സരിച്ച് ഇനി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി ജയിച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഉത്തർപ്രദേശ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ ഉയർത്തി കാണിക്കാമെന്ന ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടി കോൺഗ്രസിനുണ്ട് ഏതായാലും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ് തന്നെയാണ് പ്രിയങ്ക മത്സരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈകാതെ തന്നെ തീരുമാനം
കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു ശശി തരൂർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വർദ്ധിത ഭൂരിപക്ഷത്തോട് തന്നെ ലോക്സഭയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അശേഷം സംശയമില്ല നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാം തിരിച്ചടിയുണ്ടായാൽ നേതാക്കൾ ഹൈക്കമാൻഡിന് മറുപടി നൽകേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും മുല്ലപ്പള്ളി നൽകി ഒന്നിടപെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രവർത്തന പുരോഗതി നേരിട്ട് വിലയിരുത്തും മാറി നിന്ന പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രചാരണ കമ്മിറ്റികൾ വിപുലീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ ശശി തരൂരിന്റെ ഓഫീസിനും താക്കീത് നൽകി ആർ കിരൺ ബാബു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എം കെ രാഘവനെതിരായ ഒളി ക്യാമറ കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം ചാനൽ അധികൃതരുടെ മൊഴിയെടുത്തു ഡൽഹിയിലെ ചാനൽ ഓഫീസിലെത്തി ദൃശ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ടേപ്പും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനാണ് തീരുമാനം കോഴിക്കോട് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ പി വാഹിദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം നോയിഡയിലെ ചാനൽ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് മൊഴിയെടുത്തത് പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ടേപ്പും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചാനൽ അധികൃതരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും ഇതിന്റെ ഫലം വരും മുമ്പേ തന്നെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നൽകുമെന്നാണ് വിവരം പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തതാണെന്നും ശബ്ദം അനുകരിച്ചതാണെന്നുമായിരുന്നു എം കെ രാഘവന്റെ ആരോപണം ഇതേ തുടർന്നാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ ചാനൽ സംഘം കണ്ടിരുന്നുവെന്നും ഇതിനിടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ചർച്ചയായിരുന്നുവെന്നും എം കെ രാഘവൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വയനാട്ടിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി എന്ന സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ഗൺമാന് അനുവദിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാവോയിസ്റ്റ് പോസ്റ്ററുകൾ ഇന്നും വയനാട്ടിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പോസ്റ്റർ പ്രചരണം നടത്തിയ കർഷക കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ കേസ് പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്ന ദിവസം പോസ്റ്റർ പതിച്ച് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാനെത്തിയ അഞ്ച് കിസാൻ മഹാസംഘ് പ്രവർത്തകരെ കോഴിക്കോട് കസബ പോലീസ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കരുതൽ തടങ്കിൽ വെച്ചു കർഷകരെ വഞ്ചിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയതാണെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു കൊട്ടാരക്കര വെട്ടിക്കവലയിൽ ഗർഭിണിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമം സംഭവത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന കച്ചവടക്കാരൻ അറസ്റ്റിലായി വീടുകർ തോറും കമ്പളിപ്പുതപ്പ് വിൽക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി നൂർ മുഹമ്മദ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടാണ് സംഭവം ശ്യാം ദേവരാജ് ആയിരുന്നു ശ്യാം പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചനകൾ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് കേസിന് ആസ്പദം ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് വീട്ടിൽ വീട്ടിന് സമീപം ഈ ഈ പരിസരത്ത് അതായത് കൊട്ടാരക്കര വെട്ടിക്കവലയിൽ കമ്പിൽ പുതപ്പ് വിൽക്കാൻ എത്തി എത്തിയതായിരുന്നു മൂന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇതിൽ ഒരാളെ ഒരാളെയാണ് അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത് ഈ യുവതിയുടെ വീട്ടിൽ തുണി വസ്ത്രം വിൽക്കുന്ന കാര്യം അന്വേഷിച്ചെത്തി യുവതി അത് വസ്ത്രം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി തുടർന്ന് ഈ ഈ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളി അയാൾ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി യുവതിയെ പിന്തുടർന്നെത്തുകയും വീടിനുള്ളിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയുമായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് യുവതി യുവതി ബഹളം വെച്ചു തുടർന്നാണ് വീടിന് സമീപത്തുള്ള രണ്ട് യുവാക്കൾ എത്തുകയും ഇവരെ ഇയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് ഇവരെ നാട്ടുകാർ തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും തടിച്ചുകൂടി തുടർന്ന് പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കൊട്ടാരക്കര പോലീസ് എത്തി ഇവരെ രണ്ടുപേർ ഈ ഇയാളെ നൂറ് മുഹമ്മദിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഈ യുവതിയെ ഗർഭിണിയായതിനാൽ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് കുഴിഞ്ഞ യുവതി ശരി ശ്യാം ബാബു പോളിന വിട മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ഡി ബാബു പോളിന നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സിവിൽ സർവീസ് രംഗത്തെ പ്രതിഭയായിരുന്ന ബാബു പോളിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോഴും എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കരൾ ലോകത്തെ തുറന്ന ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബാബു പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അന്തരിച്ചത് കരളിൽ അണുബാധ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഡോക്ടർ ബാബു പോളിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച
ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഒരു തിളക്കമാർന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹമാണ് കേരളത്തിലെ ടൂറിസത്തിന് ഒരു പുതിയ മുദ്രാവാക്യം നൽകിയത് മുമ്പിൽ നിന്ന് സത്യം തുറന്ന് പറയാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കാത്ത ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുട്ടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഴുത്തുകാരൻ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ബാബു സാർ അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു നല്ല ഗുരുവായിരുന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാടിലെ വളരെ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് മസാല ബോൺ പ്രശ്നത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാതെ തന്നെ അധിക്ഷേപിക്കാനാണ് ധനമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത് ധനവകുപ്പിൽ ധൂർത്തും അഴിമതിയും നടമാടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു മസാല ബോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരിന്റെ ഇടപാടുകൾ ഉള്ള ദുരൂഹത നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയും ധനകാര്യ മന്ത്രിയും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒളിച്ചുകളി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒളിച്ചുകളി അവസാനിപ്പിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടത് കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ കേസിൽ ലീന മറിയ പോളിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും മുംബൈ അധോലോകവുമായും കുഴൽപ്പണ ഇടപാടുകാരുമായുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കും വെടിയോ പിന്നെ കൊട്ടേഷൻ നൽകിയത് കാസർകോട് സ്വദേശി ആണെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വീണ്ടും കൂടുമെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ താപനില ഉയരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ സൂര്യാഘാത സൂര്യതാപ മുന്നറിയിപ്പുകൾക്കൊപ്പം അതീവ ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പും പുറപ്പെടുവിച്ചു റഫാൽ ഇടപാടിന് പിന്നാലെ അനിൽ അംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് ആശ്വാസമായി റഷ്യൻ സർക്കാരിന്റെ വക കോടികളുടെ നികുതി ഇളവ് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയുടെ ഇളവാണ് അൻ അംബാനിയുടെ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചത് അൻ അംബാനിയുടെ പേരിൽ ഫ്രാൻസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റിലയൻസ് ഹൻറ്റാർട്ടിക് ഫ്ലാക് ഫ്രാൻസ് എന്ന കമ്പനിയുടെ നികുതി കുടിശ്ശിക സർക്കാർ എഴുതി തള്ളുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് കോടി യൂറോ ആണ് നികുതി ഇനത്തിൽ കമ്പനി അടയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യയുമായി കരാർ ഒപ്പുവച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് നികുതി ഇളവ് നൽകിയതെന്ന് ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു റഫാലിലെ പണ ഇടപാടുകൾ തെളിഞ്ഞുവെന്ന ആരോപണവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി കൂടുതൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ പരസ്യം നൽകിയതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പരസ്യം നൽകിയതിൽ സി പി എം മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനിയുമുണ്ട് പാർട്ടി പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകരുതെന്ന ചട്ടമാണ് കമ്മീഷൻ ലംഘിച്ചത് ഇത് വിവേചനപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം എല്ലാവർക്കും ഡയറക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ചാനലിൽ കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ചാനലല്ലേ ഇവരെങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കുക ഇന്ന ചാനൽ ഇന്ന പത്രത്തിന് കൊടുക്കണം അപ്പം ദേശാഭിമാനിക്ക് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ കൈരളി ചാനലിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മൂന്നെണ്ണം പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ആരൊക്കെയോ ഞാൻ പേരെടുത്ത് വ്യക്തിയോടായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപകടമാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുമായുള്ള വരികൾക്കിടയിൽ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നാളെ രാവിലെ ഒൻപതിനും രാത്രി ഒൻപതിനും കാണാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആവില്ല എന്ന മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആർ എസ് എസിനെ ഭയന്ന് ഓടിയാണ് വയനാട്ടിലെത്തിയത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കണ്ടാൽ വോട്ട് വീഴുമെന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ട് സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങിപ്പോയെന്നും സുധാകരൻ ചോദിച്ചു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ കെ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പിയുമായി കച്ചവടം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു പൊന്നാനിയിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്വതന്ത്രൻ പി വി അൻവർ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചുവെന്ന് പരാതി സത്യവാമൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്തുവെന്നാണ് വിവരാവകാശ കൂട്ടായ്മയുടെ പരാതി തോൽവി ഭയക്കുന്ന ലീഗ് അപരന്മാരെ വരെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് അൻവറിന്റെ മറുപടി പി വി അൻവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ നൽകിയ സ്വത്ത് വിവരങ്ങളല്ല ഇപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചതെന്നാണ് വിവരാവകാശ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രധാന ആരോപണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും സ്വന്തം പേരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലുമായി ഇരുന്നൂറ്റേഴ് ഏക്കറോളം ഭൂമി ഉണ്ട് എന
ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമപ്രകാരം ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഏക്കർ ഭൂമി കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു മുമ്പ് കൊടുത്തിരുന്ന അഫിഡാവിറ്റുകളിലെല്ലാം മൂന്ന് അഫിഡാവിറ്റുകളിലും പറഞ്ഞിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നാം വാരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഏക്കറോളം ഭൂമി ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത്തവണ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അഫിഡാവിറ്റിൽ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സംതിങ് ഏക്കർ ഭൂമി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മിച്ചം വരുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏക്കർ കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം വരുന്ന ഭൂമി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കൈയൊഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ആദായം എന്താണ് എന്ന് ആഭരന്മാരെ ഇറക്കി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിന് പിന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണെന്നാണ് ആരോപണം എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്റെ ഫോട്ടോ അപരനായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിഹ്നം ഈ ചിഹ്നവും എന്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് ഈ വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന നാണംകെട്ട രാഷ്ട്രീയം അവരുടെ പരാജയം അവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതിന് ഇങ്ങനെയല്ല പ്രതികരിക്കേണ്ടത് പി വി അൻവർ എന്ന പേരിൽ തന്നെ രണ്ടുപേർ പൊന്നാനിയിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ചിഹ്നം കപ്പും സോസറും സ്റ്റാപ്ലറുമാണ് ഈ ചിഹ്നങ്ങളാണ് അൻവറിൻ്റേത് എന്ന പേരിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കൊല്ലത്തെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ കെ പ്രേമേന്ദ്രൻ കലക്ടർക്ക് വിശദീകരണം നൽകി ഭരണഘടനാപരമായി മാത്രമേ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന മറുപടിയിൽ പറയുന്നു മതസ്പർദ്ധ പറത്തുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പ്രേമേന്ദ്രന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് കൊല്ലം ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടികൾ നിഷ്പക്ഷമല്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ കാണും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാപക ക്രമക്കേടുണ്ടായി എന്ന് പരാതി നൽകാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ച മുപ്പത് ശതമാനം ബൂത്തുകളിൽ റീപോളിംഗ് നടക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പക്ഷവാഹിത്വം കാട്ടിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കമ്മീഷനെതിരെ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കാനാണ് നായിഡുവിന്റെ നീക്കം നേതാപ്പും ന്യൂസ് എയ്റ്റീനും സംയുക്തമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിലെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ശബരിമല ബി ജെ പി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവയാണോ രാഹുൽ തരംഗം നേരിടാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ അവസാന ആയുധമാണ് ശബരിമല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നേതാ ആപ്പിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താം